போட் கற்றுக்கலாம் வாங்க அன்பான நேயர்களே டிவி மூலம் கீபோர்ட் கற்றுக்கொள்ளலாம் வாங்க என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கீபோர்ட் கற்றுக்கிறதுனா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க இது வரைக்கும் ஆனால் கீபோர்ட் கற்றுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்குகிறேன் ஒரு சின்ன டியூன் உங்களுக்கு வாட்சி காமிச்சிட்டு நம்ம லெசனுக்கு நேராக போகலாம் ஓகேவா கீபோர்டுங்கிறது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் பியானோ கிட்டார் வயலின் ஃப்ளூட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸையும் நம்ம இதில் கீபோர்டில் ப்ளே பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு மியூசிக் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து மியூசிக்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் கீபோர்ட் பற்றி உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட் மியூசிக் ஆல்ஃபபெட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி அண்ட் இசட் வரைக்கும் இது இருக்குதோ மியூசிக்லேயும் ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி வரைக்கும் இருக்குது ஹெச் அதுக்கு மேலே உள்ள எதுவும் மியூசிக்கில் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி இதை வந்து இந்த ஏபிசிடிஎஃப்ஜிங்கிறது வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அதில் A, B, C, D, E, F, G அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப ஏலேருந்து கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதை மாதிரி தான் மியூசிக் A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G ஜின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சர்க்கிளில் ரொட்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளில் எப்படி நமக்கு ஒரு என் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அது மாதிரி தான் மியூசிக்கும் மியூசிக்கில் நம்ம எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணாலும் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு எண்ட் அப்படின்னே கிடையாது நம்ம மியூசிக்கை பொறுத்தளவு புதுசு புதுசாக நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு பேசிக் லெவலில் நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு மற்றதை நம்ம ஒரு நம்ம படித்த படிப்பு மூலமாக நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டீச் பண்ணுறத குறித்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மியூசிக்கில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அது ஷார்ப் ஷார்ப்புங்கிறது வந்து பிளாக் கீஸ் எல்லா எல்லா கீபோர்டில் வர்ற எல்லா பிளாக் கீஸ்க்கு பேரும் ஷார்ப் அது எந்தெந்த கீஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்குதோ அது இப்போ சி அப்படிங்கிற கீக்கு பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சி ஷார்ப் டிங்கிற கீக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா டி ஷார்ப் அந்த மாதிரி ஷார்ப்புங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்குது அந்த ஷார்ப்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹாஃப் நோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ சிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபுல் நோட் அப்படி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா சீக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளாக் கீ இருக்கும் அந்த பிளாக் கீயோட நேம் வந்து சி ஷார்ப் சி வந்து ஒரு ஃபுல் நோட் அப்படின்னா சி ஷார்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு ஹாஃப் நோட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஈக்கும் பீக்கும் ஷார்ப் கிடையாது இதில் கீபோர்டில் சி சி ஷார்ப் டி டி ஷார்ப் இ எஃப் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி சி அப்படின்னு சொல்லி தான் கீபோர்ட் இருக்கும் கீபோர்டோட கீஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சி சி ஷாப் டி டி ஷாப் இ எஃப் எஃப் ஷாப் ஜி ஜி ஷாப் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இருக்கும் கீபோர்டை ரெண்டு விதமாக ப்ளே பண்ணலாம் ஒன்று கார்ட்ஸ் இன்னொன்று லீட்ஸ் கார்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா மூணு கீஸை ஒரே நேரத்தில் பஞ்ச் பண்ணி நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கார்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூ 
மூணு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட கீஸ் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் And leads அப்படிங்கிறது வந்து சரிகம பதினைசா இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி சரிகம பதினைசாவை பேஸ் பண்ணி வர்ற எந்த ஒரு லீட்ஸும் ஃபார் மாதிரி நம்ம சி மேஜரை இப்போ ஒரு சரிகம பதினைசாவை பேஸ் பண்ணி வர்ற எந்த ஒரு மியூசிக்கும் அதுக்கு பேர் லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பேர் ஸோ கார்ட்ஸ் அண்ட் லீட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் கார்ட்ஸ்னா என்ன லீட்ஸ்னா என்ன கார்ட்ஸுங்கிறது வந்து மூணு கீஸை ஒரே நேரத்தில் பஞ்ச் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறது பேர் கார்ட்ஸ் லீட்ஸுங்கிறது வந்து சரிகம பதினைசாவை பேஸ் பண்ணி வர்ற எந்த ஒரு மியூசிக் பேரும் லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கார்ட்ஸும் லீட்ஸும் ரெண்டு விதமாக பிரியும் அது என்ன அப்படின்னா மேஜர் அண்ட் மைனர் கார்ட்ஸில் கார்ட்ஸுக்கும் மேஜர் கார்ட்ஸ் அண்ட் மைனர் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு லீட்ஸுக்கும் மேஜர் லீட்ஸ் அண்ட் மைனர் மைனர் லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேஜர் அண்ட் மைனரை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ கர்நாடிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ராகம் இப்போ கல்யாணி ராகம் அப்படின்னு நிறைய ஒரு ராகங்கள் அதில் வரும் ஆனால் நம்ம நம்ம படிக்கிறதுக்கு பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் நோட் வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் மியூசிக் நம்ம வந்து பழகிறோம் ஸோ வந்து வெஸ்டர்னில் வந்து மேஜர் அண்ட் மைனர் இதை வந்து நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம் மேஜர் ராகம் அண்ட் மைனர் ராகம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மேஜர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் மைனர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராகத்தில் வேறுபாடு இருக்கும் அதுதான் வந்து மேஜர் அண்ட் மைனருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கீபோர்ட் கீஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போகிறேன் கீஸ் நேம் வந்து சி சிஷா டி டிஷா இ இக்கு பக்கத்தில் பிளாக் இ இருக்காது அண்ட் எஃப் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி பிக்கு பக்கத்தில் ஷார்ப் கி இருக்காது அண்ட் சி திரும்ப சி ஷார்ப் டி டி ஷார்ப் F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp ன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு போகும் ஓகேவா ஸோ இந்த கீஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் என்கிட்ட இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பிளாக் கீஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள கீ பேர் C. நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிளாக் கீ அண்ட் மூணு பிளாக் கீ ரெண்டு பிளாக் கீ அண்ட் மூணு பிளாக் கீ ரெண்டு பிளாக் கீ அண்ட் மூணு பிளாக் கீஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பிளாக் கீஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள கீஸ் கீக் பேர் சி மூணு பிளாக் கீஸுக்கு முன்னாடி உள்ள கீக் பேர் எஃப் ஸோ நீங்கள் ரேண்டமாக பார்த்தீங்கனாலே ரெண்டு பிளாக் கீக்கு முன்னாடி உள்ளது சி அண்ட் எஃப் அண்ட் சி அண்ட் எஃப் அண்ட் சி அண்ட் எஃப்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ சி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சி சிக்கு பக்கத்தில் உள்ள பிளாக் கீ பேர் சி ஷார்ப் அண்ட் டி டி ஷார்ப் இ வரைக்கும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அண்ட் எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எஃப்க்கு பக்கத்தில் எஃப் ஷார்ப் ஜி ஜி ஷார்ப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி வரைக்கும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபிங்கர்ஸ் நேம் சொல்லித்தரேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபிங்கர் இந்த தம் ஃபிங்கர் இருக்குது இல்லையா இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் ஓகேவா இது செகண்ட் ஃபிங்கர் அண்ட் இது தேர்ட் ஃபிங்கர் இது ஃபோர்த் ஃபிங்கர் அண்ட் இது ஃபிஃப்த் ஃபிங்கர் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் அண்ட் செகண்ட் ஃபிங்கர் தேர்ட் ஃபிங்கர் ஃபோர்த் ஃபிங்கர் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஃபிங்கர் லெஃப்ட் ஹேண்டில் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் அண்ட் இது செகண்ட் ஃபிங்கர் இது தேர்ட் ஃபிங்கர் இது ஃபோர்த் ஃபிங்கர் அண்ட் இது ஃபிஃப்த் ஃபிங்கர்
கீபோர்டை ரெண்டு விதமாக ப்ளே பண்ணலான்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கார்ட்ஸ் அண்ட் லீட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லீட்ஸ் தான் எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லீட்ஸில் ரெண்டு விதமாக பிரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் லீட்ஸ் அண்ட் மைனர் லீட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மேஜர் லீட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேஜர் அப்படின்னா சி மேஜர் அதை எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் சி இதை எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணணும் இதை எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் ப்ராக்டிஸை திரும்ப திரும்ப பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதில் மெதுவாக ப்ளே பண்ணுங்கள் அதனால் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது மெதுவாக ப்ளே பண்ணும் போதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கும் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணிவிட்டு திரும்ப திரும்ப ப்ளே பண்ணும் போதில் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் வரும் சி மேஜர் ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணீங்க இப்போ டி மேஜர் எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் ஃபர்ஸ்ட் டி மேஜரோட கீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இ எஃப் ஷா ஜி ஏ பி சி ஷா டி சி மேஜரில் எந்த ஒரு பிளாக் ஈயுமே நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் டி டி மேஜரை பொறுத்தளவு நமக்கு எஃப் ஷார்ப் அண்ட் சி ஷார்ப் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஷார்ப் கீஸ் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் டி இ எஃப் ஷார்ப் ஜி ஏ பி சி ஷார்ப் டி இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளே பண்ணணும் டி மேஜர் டி எஃப் ஷார்ப் ஜி ஏ பி சி ஷார்ப் டி டி சி ஷார்ப் மாதிரி ப்ளே பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா ப்ளே பண்ணணும் சூப்பராக ப்ளே பண்ணீங்க இப்போ இ மேஜர் எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இ மேஜரோட கீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ எஃப் ஷார்ப் ஜி ஷார்ப் ஏ பி சி ஷார்ப் டி ஷார்ப் இ இ எஃப் ஷார்ப் ஜி ஷார்ப் ஏ பி சி ஷார்ப் டி ஷார்ப் இ இதுதான் இ மேஜரோட கீஸ் இ மேஜர் இந்த மாதிரி பிளே பண்ணணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா பிளே பண்ணணும் வெரி குட் இ மேஜர் ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணிங்க இப்போ எஃப் மேஜர் எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் எஃப் மேஜரோட கீஸ் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஜி ஏ ஏ ஷாப் சி டி இ எஃப் எஃப் மேஜரோட கீஸ் எஃப் ஜி ஏ ஏ ஷாப் சி டி இ எஃப் அண்ட் எஃப் இ சி ஏ ஷாப் ஏ ஜி எஃப் அப்படின்னு சொல்லி 
நம்ம ரிவர்ஸில் ப்ளே பண்ணணும் எஃப் மேஜர் எஃப் ஜி ஏ ஏஷா சி டி இ எஃப் எஃப் இ டி சி ஏஷா ஏ ஜி எஃப் இப்போ ஸ்லோவாக வாசிக்கணும் ஓகே எஃப் மேஜர் சூப்பராக ப்ளே பண்ணிட்டீங்க அண்ட் ஜி மேஜர் எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் ஜி மேஜரோட கீஸ் என்ன அப்படின்னா ஜி ஏ பி சி டி இ எஃப்ஷா ஜி ஜி ஏ பி சி டி இ எஃப்ஷா ஜி அண்ட் ஜி எஃப்ஷா இ டி சி பி ஏ ஜி ஜி மேஜர் பார்க்க போகிறோம் G A B C D E F sharp G G F sharp E D C B A G ஸ்லோவாக வாசிக்க போகிறோம் ஜி மேஜரும் சூப்பராக ப்ளே பண்ணிட்டீங்க அண்ட் ஏ மேஜர் எப்படி ப்ளே பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் ஏ பி ஸ்ரீஷா டி F sharp G sharp A A G sharp F sharp E D C sharp B A A major oda keys enna appadina A B C sharp D E F sharp G sharp A A G sharp F sharp E D C sharp B A major A B C sharp D E F sharp G sharp A A G sharp F sharp E D C sharp B A major சூப்பராக ப்ளே பண்ணிங்க இப்போ B major எப்படி ப்ளே பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் B, C ஷா D ஷார் E, F ஷார் G ஷார் A ஷார் D, D, A ஷா G ஷார் F ஷார் E, D ஷா C ஷா D. B மேஜரில் எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஷார்ப் கீஸுமே நம்ம B மேஜரில் யூஸ் பண்ணுவோம் B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B, B, A sharp, G sharp, F sharp, E, D sharp, C sharp, B. B major, B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B, B, A sharp, G sharp, F sharp, E, D sharp, C sharp, B. A 
இப்போ ஸ்லோவாக வாசிக்க போகிறோம் மெதுவாக ப்ளே பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு அவ அவசரமும் இல்லை ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெதுவாக ப்ளே பண்ணி பழகணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம் நேர்களே இதுவரை டிவியில் கீபோர்ட் கற்றுக்கொள்ளலாம் வாங்க என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் முதலாவதாக மியூசிக் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் சரிகம பதனிசா ஷார்ட் அண்ட் கீபோர்ட் கீஸ் அண்ட் கீபோர்டை ரெண்டு விதமாக ப்ளே பண்ணலாம் ஒன்று கார்ட்ஸ் இன்னொன்று லீட்ஸ் கார்ட்ஸும் லீட்ஸும் ரெண்டு விதமாக பிரியும் ஒன்று மேஜர் அண்ட் மைனர் கார்ட்ஸுக்கும் மேஜர் கார்ட்ஸ் அண்ட் மைனர் கார்ட்ஸ்னு உண்டு லீட்ஸுக்கும் மேஜர் லீட்ஸ் அண்ட் மைனர் லீட்ஸ்னு உண்டு ஒரு கீபோர்டை நல்லா ப்ராப்பராக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம லீட்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும் லீட்ஸில் மேஜர் லீட்ஸில் ஃபஸ்ட் சி மேஜர் அண்ட் C major, D major, E major, F major, G major, A major and B major. அது வரைக்கும் நம்ம ரைட் ஹேண்டில் எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இனிமேல் அடுத்த வாரம் லெஃப்ட் ஹேண்டில் எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நேர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின லெசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இதில் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ நைன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் டூ எயிட் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி எப்போனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்க ஒருவேளை ஃபோன் மூலமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நேராக கூட வரலாம் மெர்சி மியூசிக் இன்ஸ்டியூட் எப்பையும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ் ஜபக்கனி மெர்சி மியூசிக் இன்ஸ்டிடியூட் நன்றி